la unión que está disputando agradecemos también a Freddy Felipe eh, que es el que patrocinó el uniforme de FC La Unión eh, que ante su de la asociación de Asomotopolaga eh, como se vive en los primeros minutos en ese encuentro de la gran semifinal el equipo de Angelino quien clasificó directamente a la final quien va a estar recibiendo al ganador de esta llave Así es como se viene la posición por fútbol, Andrés en carrera, varios metros ahora, sí, el pero el color lo abandonó, el rectángulo de juego para llevarse a cabo, movimiento de manos de mano ese equipo de Unión a otra vez, sirve y usted hace muchacho, levanta el esférico, recupera una vez, contra el este muchacho del equipo de Bolivia de Unión, sale ya jugando el día, se pone el número 11, trataba de quedarse una pelota, sí señor, sí lo hace rápidamente, Voy a este cuarto que es el cobre número 3 sirve para donde se encuentra el número 4 con los dos en contacto con la pelota otra vez en frente está el equipo de la Unión la pelota le queda cerrada y se va a ver la inflación a favor del equipo de mototaxistas de Guadalajara Así es, entonces, enviamos saludos ahí a todos los choferes de mototaxi de esta comunidad que se conducen hacia el centro de Ixtahuacán, que eh, por ahí también eh, a los amigos que vienen de, de Colotenango, vienen a acompañar también al equipo de la asociación de mototaxi, gracias ahí a ellos. A ellos visten el uniforme de color blanco y el equipo de unión, ahí el color este, azul marino. marino, así es. Es como puede observar usted a la distancia. Saludos a Dani Gerardo Ortiz, a Ortiz de Jiménez, a Ramírez eh, Sam, quienes están por ahí visualizando la página. Desde la distancia enviamos saludos. También a toda la gente que está por acá, aquellos que ya se están retirando allá del escenario, pero del baile, porque al parecer creo que ya culminó, o todavía falta, ya quedó puerta libre. Y así que si nos da tiempo, estaremos llegando por allá al ratito. Lastimosamente no fuimos a observar la marimba de dónde viene, de dónde, de dónde, es una marimba si no sabe mal, no sé, escuchamos hace, hace ratito. Es la marimba sentimientos del pueblo mayo, que no sé de dónde viene es de esta marimba que viene a promocionar este concierto de baile en el Salón Popular de la Nueva de Guadalajara. Observamos rápido este servicio. No viene tan Roberto que pone el balón en el piso, pero se equivoca la entrega. Otra vez Elías que intentaba quitarle la pelota al equipo de la Unión. El balón lo termina rechazando el chancleco con el número 6 del equipo de el equipo de esa moto por acá y el balón llega tranquilamente se complicaba el guardameta de Aston Moto por acá en esta ocasión y se va no se marcará si sí, se va a marcar la falta a favor del equipo de Aston Moto por acá así es eh, por ahí el referee atento a la jugada y el guardameta se quedó con el esférico al parecer que había sacado ahí la pierna intencionalmente decía el jugador pero ya sabe que Ahí el guardamente ya tenía el esférico, pues ya no pues, se podía hacer nada. Y pues por la misma inercia que a veces pasa rozando a el guardamente o al jugador. Ahí se viene el peligro. Para el peligro el equipo. la portería de Asomoto para Jopero Leve. De una manera de que el portero manda balonazo por donde recibe el número 20 de Y vuelve. Y el balón llegaba sorprendiendo al guardamente, pero de una forma afortunada tiene unas manos. De Chihuahuita, así es, así le dicen a este guardameta, pero se marca infracción a favor del equipo de mototaxistas de Guadalajara. Así es, ahí atento el referee central, quien es el que está impartiendo justicia. Así que saludos también a Ángel Domingo, a Dani Gerardo Ortiz, que nos anda visualizando en esta transmisión. A los amigos también mototaxistas, los que ya eh, se encuentran alrededor de, de ese bonito escenario deportivo. Para las edecanes de los eh, mototaxistas, ya se encuentran por allá luciéndose en eh, el mototaxi. Saludos a las chicas lindas de esa comunidad, por supuesto. Así que se viene el cobro a favor del equipo de los eh, mototaxistas. Mete el servicio, pero nadie llega a cerrar la pinza. Otra vez a Roberto, tiene la mano por enfrente. Se da la media vuelta. Ay, ay, ay. Da momento que se pierda esa oportunidad. Esperemos que no nos dé miedo su mujer, porque si no, lo va a regañar cuando llegue en casita el muchacho. Así es la oportunidad que se perdió. Da momento que hay en esta ocasión. Y se la saque de puerta que dejó es el equipo de FC la Unión en esta segunda y esta primera parte del compromiso de semifinal. Esta.
este compromiso que se está viviendo en el, en el campo de la aldea de de por acá, baja la, la, la pelota de Roberto, busca y en se equipo con la entrega, recupera los cuatro números 16 del equipo de la Pion, llega rápidamente con el número 9, las piernitas se recuperaba la pelota, otra vez se encarga el número 9, pero por la gordura que tiene, no tiene tanta velocidad del número 9, se la saludó a José Latanael, al amigo más conocido como las piernas. Saludando desde la cabina, saque de mano de amores, eh. ahí están las piernitas que el balón de la mano, sirven, ahora sus compañeros sirven el balón, ahí en corto, juega con el número 4, levanta el esférico, otra vez viene este muchacho con el número 4, busca el apoyo de sus compañeros, pero nadie llegó el auxilio, recupera otra vez el equipo de esa moto trabajando por intermedio de ligas eh. y el balón se va cortando para tomar movimiento de mano. Así es, en estos eh, primeros siete minutos, el equipo está parejo, por ahí no se quiere dar eh, por vencido. Algunos de ellos han llevado ya peligro hacia cada arquero, pero ese encuentro está un poco parejo. Vamos a ver eh, quién es eh, quien eh, anota el primer gol. Oh, pues eh, estamos por ahí con eh, apenas los ocho minutos en esa primera parte. Agradecemos también a los patrocinadores. Eh, la Unión Americana, la familia Palonado se viene por ahí pelota en el área pequeña. Rápidamente Pedro que venía por parte de Roberto. Otra vez este muchacho le llega a todos a la carga. No pudo quedarse con el espérico. Manda servicio. Pero el balón no va a tomar. Terreno del juego para tomarse. Movimiento de mano en favor del equipo de motopaxistas. A los que les encanta el volante. Así es. Y la carga de ejecutar con los Andrés sirve. No se mata Elías. Elías le mata el esférico. ¿Quién llega a cabecear el esférico? Nadie. Y recuperar con el Elías. Se metía el muchacho con el aire. Pusieron adelante. Y ahora se deben el equipo de FC Lautiane Rudy, que no vaya a que sea nada con el balón, retrocede, sitio con el número 9, este que levanta la vista, sirve el número 9, se confundieron con Paulito, y el balón terminó, cruzando la línea lateral de Bose, se que le manda que favores al equipo de Asomoto Colaja. Así es, aprovechamos a saludar a Pablo Lainez, a Mario Domingo, a Juan. Eh... Eh, por acá dice eh, va a ganar la unión dice Juan Méndez también Sebastián Ordóñez el Chapulín González a Miguel Gómez hola mi gente, saludos desde acá de Florida a Chano Godínez pues nos están visualizando por ahí deje ahí su comentario ¿quién cree que va a ganar? ¿quién cree que va a ganar? la asociación de mototaxi o oh, ahí FC la unión en este encuentro, mire le salva el equipo de la asociación de Pototaxi. Vaya servicio que llegó por parte del muchacho. Un disparo de larga distancia. Intentaba sorprender ahí al guardameta de la asociación de Pototaxi, pero el balón afortunadamente se fue arriba del travesaño que defiende Luis Lainez. Así es, este guardameta es más conocido como Chihuahua. Saludos cordiales también a los amigos que tienen su sobrenombre también como al número 6 de la segunda ¿eh? que le llaman el chantleco al patojo, no sé por qué lo llaman chantleco, pero sí ya es reconocido con ese sobrenombre así es, ya vamos a conocer ahorita Juan Manuel el gordo que está como la pelota en su área pequeña, rápidamente hace el despeje y este jugador que intentaba quedarse con la pelota, el número 7 de la unidad y el chanteco, saca San Patazo largo, 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 pero dice que hay una mano en favor del equipo de FC la unión Así es el marcador, eh, sigue 0 por 0 en este minuto 10. Ahora saludamos también a, a... Bueno, Rudy es el motor del equipo, pero no nos explica de qué equipo, pero saludos a Rudy, quien es el que encabeza por ahí el, algún equipo de los que están jugando. También a los que nos están visualizando, gracias también a Dolman Velázquez Ramos, saludos a la distancia, a, a Ramírez. Eh, saludos también a Sebastián Ordóñez, a Juan eh, Mendoza, saludos, pariente aquí viendo desde Houston, Texas, Pablo Laines eh, está visualizando, a ver si no tenemos que cortar la transmisión, porque se viene la bendición acá en Polanca, ya la lluvia se está haciendo presente, vamos a, que, vamos a tener que buscar otra ubicación, si es que podemos eh, transmitir esta actividad deportiva, esta es la semifinal, porque el ganador de ese encuentro se va a la final juntamente con eh, los angelinos de esta comunidad también.
Saludos por teléfono, saludos. Quiero de Tampi, se les entra otra vez en Facebook. Aquí les saluda a su servidor. Y yo la like en cómo también en mi cuenta personal de Facebook. Laides, Michael, te pueden seguir también en mi cuenta de Facebook. Rojo final de la encuentro con el equipo de la Asociación de Medios de Servicio. La boca de la vez adelante. Se queda para el programa Roberto. De buena manera sale la defensiva del equipo de la Unión. Sale con este remate largo, largo. Y tiene que salir jugando el señor defensor con este disparo largo. Pero rápidamente el equipo de Pola Falta, pero en la plancha, sí señor, falta, 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 falta que vamos marcando en favor del equipo de FC, la unión en esta primera parte de esta semifinal, ya, ya se hizo presente la bendición del estimado creador de los tiempos del universo, pues eh, muchas gracias porque tanto lo necesitamos en esta temporada de calorcito, bueno, que hay otra, hay, hay otra clase de... de, 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 de de bebida que, que refresca pantaloncito, pero no es lo mismo con la, con la lluvia que se deja caer en el cielo, así es como observamos, el balón se pierde en línea lateral para llevarse a cabo un movimiento de manos de, que le favorece el equipo de la asociación de mototaxis de Polajá, rápidamente este muchacho que se trata de José Laines, que tiene la pelota en las manos, está tratando de usar a su compañero sin de ahí está, el número 4, el menos de la ronda, rápidamente, el equipo de la Unión, trataba de ser el cuatro gordos, que no pudo, otra vez, tiene que auxiliar este jugador con el número 12, se trata de Andrés, se sirve rápidamente el balón, se va directamente a las manos del cuarto meta, que se trata de Luis López. Así es como estamos dándoles a conocer lo que acontece en el rectángulo de juego aquí en la aldea Pecca de Polacá. Por supuesto, ya me imagino el guardameta de, del equipo de, de allá de la Unión y ya se está eh, enfriando el patojo porque viene el servicio largo, largo, largo y el guardameta. Solo se quedó, se monta el balón cuando se perfila para el final de red de Chihuahua pero estaba un poco desconcentrado el muchacho cuando se el que no iba directo rumbo a su comedia entonces vamos también hasta estuvimos temblando aquí bueno temblando ya estamos porque por el frío estamos por ahí también se viene el olor a la tierra en estas primeras gotas eh, es típico verdad observar en este día por acá eh, pues ya para el equipo al, al parecer que le iba a venir a ayudar, a refrescar, pero a ver si no le afecta entonces. Pero todo, todo no podemos impedir porque esto es todo de nuestro creador y gracias a las peticiones que ya cae en la agüita de mayo porque esto ya viene eh, como a olor a un poco de mayo. Ya cayeron para las boquitas y queda alguno por ahí. Así es como... Se da a conocer a un buen Dixtavo Caleco con el honor de compadre, como también al consumir los famosos son popos, que son más ricos cuando te tomas unas, unas chelitas, pero bien frillitas, pantaloncito, pero ahora necesitamos un octavito para el frillito. Así es, saludos cordiales a los que todavía están prendiditos de Facebook de la radio comunitaria con el page. Salen jugando piernitas desde la parte baja, pero manda el balón a un costado para que se lleve a cabo movimiento de mano que se favorece el equipo de la Unión. Otra vez llega al servicio este muchacho, llega rápidamente el número 12, rescata el balón, Rudy me desurdazo. Trataba de sorprender al arquero, pero no pudo en esta ocasión de quedarse con la pelota y el balón abandonó el terreno de juego para llevarse a cabo saque de puerta que le favorece al equipo de Tutuqueros de Polaja así es, agradecemos también a los amigos eh, que sin lugar a duda por ahí están observando esta transmisión en, la, en diferentes eh, lugares estamos por acá un poquito ya con el movimiento de cámara, ¿sabe? porque la lluvia ya se hizo presente las bendiciones, gracias a Pablo Laines, a Ramírez Junior, a Juan, eh, saludos parientes acá viendo desde Houston, Texas. Agradecemos entonces porque ahí el equipo de FC La Unión está 
encimando en el área que protege el equipo de eh, los mototaxistas. Es como observamos entonces, este, ya la, la gente ya está buscando dónde poder eh, eh, permanecer y estar observando las actividades de verdad. Pues qué bendición, ¿verdad? Poder decir el último día y la bendición de Papá Dios. Y dice, pues hoy tengo que refrescar a la gente. Aquellos que no se echaron el chapuzón, por ahí les va a caer las primeras gotitas. Y así que a disfrutar este día, esta tarde, porque ya estamos eh, observando la semifinal del de, eh, torneo. Acá en el último día en Pónaga se viene el cobro. Pero pasa sobre el travesaño que defiende el equipo de los mototaxistas. Gracias, ese es Luis, estamos observando. Pero no pasó nada en la portería de Luis Laines. Mientras tanto, observamos que ya. Puta, me quería empezar el micro. <risa> Así es, lo observamos en el departamento como la todo, la pelota de ese su área pequeña, el Chihuahuita tiene que buscar donde poner el balón, este muchacho rápidamente sale jugando de la parte baja, observamos que la pone, ¿dónde está José Laines? Este muchacho que levanta la pelota, otra vez, hay una falta, se tratará de marcar infracción a favor del equipo de... FC la última así es como se llevará a cabo esta actividad deportiva por supuesto levantan el servicio por parte del equipo de FC la Unión sirve el cordón Diego por eso muchachos pero rápidamente la reacción de los defensas del equipo de barrio rápidamente el chancleco saca zapatazo largo por donde estaba llegando este fue el ritmo el número 7 pero no pudo quedarse con la pelota en esta ocasión observamos ya rápidamente cómo transcurren los minutos Arribamos al minuto 19 de esta primera parte de este compromiso de semifinal. Recordar, parece que el marcador todavía las arcoyas están colgadas en este compromiso deportivo que se lleva a cabo aquí en la comunidad de la aldea pica de por acá, por supuesto. Observamos rápidamente el duelo de reñido que tiene el día de ese complicante. Rápidamente se pasa el jugador de largo. Rápidamente lo va a la tercera pelota. Pero chica, rescate las piernitas de José. Así es, agradecemos a los amigos que están ahí visualizando. Gracias de verdad por acá. Pues una tarde, un fin de semana, podemos decir que es el sabadito pequeño. Pues mañana también eh, será pues un nuevo mes, estamos ya entrando a lo que es el mes de mayo y con eso se está despidiendo el mes de abril acá en esta comunidad de Polaja, cómo es la vida, ¿verdad? Ahí estuvimos también allá iniciando la actividad allá en eh, Cantón Morales el primero de abril y estamos acá despidiendo el mes de abril acá en Polaja con la misma actividad deportiva. Así que el marcador eh, sigue 0 por 0. Y no, no se han hecho daño estos dos equipos. Me imagino que esos dos equipos se conocen hasta lo profundo porque no se ha hecho daño ambas escuadras. Cuando observamos un movimiento de mano que le favorece el equipo de Tuktuquero de por acá. Así es como daremos a conocer cada minuto de este encuentro. El encargado de la ejecución va a ser este jugador. Pablo Brosete va a ser el encargado de Ricky. Pone el balón y dice que terminó el encuentro. Terminó la primera parte de este compromiso. Y esperamos que ese señor Reference de una vez a dar la vuelta, no hay que tiempo que perder dice, porque si no van a terminar todos bañados así es, porque también dice el señor refere que yo sí quiero ir a bailar quiero terminar antes de las seis Ah, ya, y es por esto. De... <risa> no, hombre. <me> di... <risa> ahí estamos. Saludos ahí a los organizadores, también los amigos en la Unión Americana. Ahí, gracias ahí por eh, apoyar el deporte acá en esta comunidad. Así que se vendrán los 20 minutos más de la segunda parte. Y no se han hecho daño. Ah, esos dos equipos se han eh, cuidado bien. Se han asimado también. Han llevado peligro. Pero nadie ha concretado esta jugada. Es como se observa entonces en esta primera parte, ¿eh? saludos a, él, a la familia Laines, al número 6 por ahí creo que ahí le dejó el recuerdo del fútbol acá en Polacá pero ahí estará con su mototaxi el día de mañana chambeando, es como vivimos acá esta actividad en ese último día, saludos ahí a todas las eh, bellas damas de esta comunidad, sin lugar a duda creo que todas están en el baile, 
No, algunas sí, algunas no. No, yo veo que no todas están en el baile. Algunas nos están esperando. Por ahí. Eso. Algunas nos están esperando, especialmente al DJ que está por acá. Ahí estamos y es que ya se va a reanudar el segundo encuentro. Ya llegó. Botellando, tomando, olvidarme de ella. Vaya, ¿por qué somos así? Y se hacemos eso. Ya se nos hizo 
porque los lunes ya nos están rinconando que para que nos vayamos en casita dice pero tenemos compromiso todavía pendientes no podemos continuar con esta transmisión por eh, las complicaciones que tenemos acá en este segundo piso de la tienda el Gorazo Vamos a cortar la transmisión por cuestiones de lluvia y no podemos transmitir, no tenemos espacio donde...